हेलो एवरीवन देखिए एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कहता है डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैजल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ इफ ए बी इज इक्वल टू टू सी डी ठीक है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रेंगल ए ओ पी एंड सी ओ डी देखो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं ट्रेपीजियम है एक ठीक है ए बी सी डी वो बनाते हैं सबसे पहले ट्रेपीजियम कैसा होता है देखो ये ऐसा ट्रेपीजियम बनता है हमारे पास क्लियर ये मान लिया मैंने ए बी सी और ये रहा डी क्लियर ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम बनाया हमने ठीक है तो डायगनल ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैलर टू डी सी देखो ए बी पैलर है सी डी के या डी सी के एक ही बात है ठीक है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ तो डायग्नल्स भी बनाने पड़ेंगे हमें तो डायग्नल्स बना देते हैं इसके ये दो ये डायग्नल है और इधर से ये एक डायग्नल है और ये इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे ये ओ पॉइंट मान लिया हमने ठीक है इफ ए बी इज इक्वल टू टू सी डी अगर ये ए बी जो है टू सी डी के बराबर है ठीक है मतलब ए बी है ट्वाइस ऑफ दिस सी डी ठीक है कोई बात नहीं फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी रेशो निकालनी है आपने किन के एरियाज ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी ए ओ बी ए ओ बी एंड सी ओ डी सी ओ डी ठीक है रेशो तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ओ डी हो जाएगा ठीक है लेकिन जो ये हमारे पास थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल की उसकी कंडीशन है क्या कंडीशन है रेशोज वाली कि ट्रेंगल सिमिलर होने चाहिए लेकिन इसने तो कहीं भी नहीं ये बताया हमें कि ए ओ बी और ये आपका सी ओ डी ये सिमिलर है तो सबसे पहले तो इन दो ट्रेंगल्स को सिमिलर करेंगे तब उनके रेशोज को हम इक्वल कर सकते हैं ठीक है ना तो देख लेते हैं इसमें देखो सबसे पहले तो हमारे पास गिवन जो जो है इसमें वो देखते हैं गिवन है हमारे पास ए बी पैरलर दे रखी है डी सी के और ए बी जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास टू सी डी के इक्वल है ठीक है और हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डी ठीक है जी तो मतलब मुझे एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ सी ओ डी ये फाइंड आउट करना है ठीक है तो ये अपॉन में जब होता है तो इसका एक फॉर्मूला हमें पता है लेकिन उसकी कंडीशन मैंने अभी बताई आपके जो भी ट्रेंगल्स हैं ये सिमिलर होने चाहिए और सिमिलर तो यहाँ पर कहीं भी नहीं बताया हमें या नहीं ठीक है तो देखो हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले तो ये ट्रेंगल सिमिलर करते हैं जो हमारे पास गिवन है ए ओ बी और ये सी ओ डी ठीक है ना इनको सिमिलर करेंगे तो हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल वाली थ्योरम लगा सकते हैं इसमें ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ टी क्लियर इतनी बात अब देखो ये है ट्रेंगल आपके पास ए ओ बी और ये सी ओ डी अगर इसमें देखो आप ये ए बी जो है पैरलर है सी डी के तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा मान लो इसको ये वन है और ये टू है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा क्यों होगा देखो ये आपको पता है दो पैरलर साइड्स होती हैं तो उसमें अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है ये ट्रांसवर्सल हो गई ठीक है तो ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल होंगे या नहीं कौन से एंगल होते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल होंगे तो ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा क्योंकि ए बी जो है पैरलर है सी डी तो ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये देख लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये इक्वल होंगे ठीक है तो ये कौन से हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्लियर इतनी बात अब अगर ये दो इक्वल हैं तो सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा इसको मान लो थ्री इसको मान लो फोर एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर यही सेम बात है इसमें भी या नहीं बताओ तो बस दो एंगल्स हमने कर दिए हैं वैसे तो तीसरा भी कर सकते हो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इसमें तो इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ठीक है लेकिन कोई जरूरत नहीं है तो आप दो कर दो तो हम क्या लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल क्राइटीरिया ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे ठीक है बाय ए ए क्राइटीरिया ट्रेंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रेंगल सी ओ डी क्या इतनी बात क्लियर है तो बस यही कंडीशन मुझे प्रूव करनी थी यहाँ पर अगर ये सिमिलर है तो हम अप्लाई कर सकते हैं वो थ्योरम ठीक है तो हम थ्योरम जो है हमारे पास वो क्या है क्या कहती है थ्योरम एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ओ डी इज इक्वल टू देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स देखो कौन सी है इसकी वो ए बी अपॉन में सी डी ए बी अपॉन में सी डी और इसका स्केयर ये पता है ना एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल थ्योरम में यही होता है ठीक है और कौन सी होंगी सी ओ अपॉन में ए ओ या ए ओ अपॉन में सी ओ क्योंकि ये ट्रेंगल फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं ना हम तो ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन में सी ओ इसका स्केयर इक्वल टू में और कौन सा हो जाएगा ये वाला बी ओ अपॉन में डी ओ बी ओ अपॉन में डी ओ इसका स्केयर क्लियर इतनी बात ठीक है तो अब 
देखो इसमें इनकी रेशो निकालनी है हमें एरियाज ऑफ दिस ट्रेंगल्स ठीक है और हमारे पास एक चीज गिवन थी अगर याद हो आपको ए बी इज्कल टू में टू सी डी तो यहां से देखो ना तो इसके बारे में मुझे कुछ पता है ना ही इसके बारे में कुछ पता है तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ओ डी ठीक है ए बी अब ए बी देखो यहां पर किसके इक्वल है टू सी डी के ठीक है तो यहां पर वैल्यू पुट कर दू मैं टू सी डी और नीचे तो सी डी ही है एक और ये स्केयर इसका ठीक है और इनको तो जरूरत ही नहीं है लेने की ठीक है इन दो को तो क्लियर तो ये आ गया हमारे पास तो यहां से देखो सी डी से सी डी कट हो रहा है तो कितना आ गया यहां पर टू का स्केयर फोर और नीचे कितना बचा होगा वन वन का स्केयर वन तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ओ डी कितना आ गया हमारे पास फोर बाई वन तो रेशो कितनी बन गई इसकी फोर बाई वन या हम इसको क्या बोल सकते हैं फोर रेशो वन क्लियर है या नहीं बताओ ठीक है तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं ठीक है थीके? देखो इसके अंदर बस क्वेश्चन के अंदर आपको इतनी बात याद रखनी थी देखो फॉर्मूला यही लगना था एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ओ डी क्या होती है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशो का स्केयर लेते हैं हम ठीक है लेकिन ये चीज कब हो सकती थी जब वो ट्रेंगल्स सिमिलर हो और सिमिलर की कोई कंडीशन नहीं हमें दे रखी थी तो सबसे पहले हमने इनको सिमिलर किया सिमिलर किया उसके बाद तो बहुत ईजी था ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक है इतनी बात ओके थैंक यू